Uh, dear friends, welcome to A's American English Center. Renan Martin book. We have come here to the video number 164. The sentences. What is a sentence? A sentence can say, uh, contains a subject and a predicate. Subject is the person who does an action or a thing we speak about. And the predicate where you find verbs and the objects. You have direct object and indirect object. You ask a question to the verb, to whom? And the answer you get is called indirect object. And you ask a question to the verb, what? And the answer you get is called direct object. Sometimes the verb in the predicate. Predicate, you have the verb and object. The verb in the predicate is a transitive verb. It is a verb which takes an object that is called transitive verb that takes new objects like a direct object. You ask a question, what? To the verb and the answer you get is called a direct object. The verb takes something. Indirect object, the verb does an action to somebody else. You ask a question to whom and the answer you get is called indirect object. See here, Rama gave a pin knife. If I say Rama gave a pin knife, Rama gave a pin knife, the noun pin knife is the object of the verb gave. Rama gave a pin knife, pin knife. Rama gave what? You ask a question to the verb what? You get an answer. Pin knife. The pin knife is the direct object. I may, however, by way of further information, something more information I want to say to somebody. Rama gave a pin knife. Say to whom did Rama give a pin knife? Rama gave me a pin knife. Rama gave to whom? Me. What? A pen knife. So two objects are there. Me is an object. Pen knife is an object. Here, the word me, the word me is called indirect object. It is not a direct object. It is indirect object. You ask a question to the verb gave. To whom? And the answer is me. So the me becomes an indirect object of the verb gave. To distinguish it from the object, pin knife. So, you have to distinguish, differentiate between pin knife and me, which is the direct object. So, this pin knife is the direct object. Rama gave what? Pin knife. To who? Me. What did he give? Pin knife. Pin knife becomes a direct object. To whom did he give? He gave to me. So, me becomes indirect. It is indirect object. So, now examine the predicate in the following sentence. Predicate means what? Other than the subject, it is predicate. I is the subject. Promised him a present is the predicate. He is the subject. Teaches us geometry is the predicate. Father is the subject. Bought me a bought mini a ball becomes the predicate. See here. So all these in predicate you have verbs. Promised is a verb. Teachers is a verb. Bought is a verb. You ask a question, what? I promised what? A present. So a present becomes direct object. To whom did I promise? Him. So him becomes indirect object. Teachers. What? Geometry. Geometry becomes direct object. To whom? To us. So, us becomes indirect object. Father bought what? A ball. A doll. A doll becomes a direct object. To whom? Mini. So, mini becomes indirect object. So, this is the sentence formation. Now, coming here. I, as such, it is the subject. Promised is the verb. Indirect object is him. Direct object is present. He is the subject. Teachers is the verb. Us is the indirect object. Direct object is geometry. Father is the subject. Bot is a verb. To whom? Mini. Mini becomes indirect object. What? A doll. So, him is the indirect object. Us is the indirect object. Mini is the indirect object. What did I promise? Present becomes a direct object. Geometry becomes direct object. A doll becomes direct object. So, 
a sentence with a predicate. In predicate, a verb is there, predicate word. And when you ask a question, what and whom, to whom, the answer you get is called direct object and indirect object. So it all gives information. Some transitive verb, these are the transitive verb which takes an object, requires a complement in addition to the object. In addition to the object, they need a complement. Complement means what? A word. When it is attached, it gives a full meaning to the sentence. For example, the boys is the subject. Made is the verb. Whom? Rama. Made whom? Rama. Rama becomes indirect object. Uh, boys made Rama. Boys made Rama. What did they make Rama out of? Him? They made him captain. A captain becomes a compliment. Boys made Rama. Boys made co coffee or boys made tea is okay. Boys made Rama. What sense and what meaning does it give? So you need a word to complete, to give a complete sense. So the captain is uh, put forward. So this captain becomes a compliment. Here the noun Rama is the object of the transitive verb make, made. Rama, the boys made whom? Rama. Which here requires a word, it needs a word, caption, to make the sense complete. If I say the boys made a snowball, the sense is complete, there is a meaning. But it would be nonsense to say the boy made, the boys made Rama. The boys made a snowball is fine. The boys made Rama. It doesn't give a sense. The boys did not make Rama. They made Rama captain. This is what the sentence uh, complete meaning is all about. The verb made is here a transitive verb. It is a transitive verb of incomplete prediction. So, because in the sense in which the verb made is here is used. It cannot make a complete prediction unless it has a complement besides an object. So the verb here made Rama, boys made Rama captain. Boys made Rama captain. This made, it takes an object Rama, but it is incomplete prediction. It is not able to give a full meaning. So you need a complement besides an object Rama. That gives a sense. The complement caption here refers to the object Rama. The complement captain here refers to whom? Rama. Um, it is therefore called an objective complement. So this Rama refers to caption. Right? This captain refers to Rama. The complement captain refers to ra object Rama. So it is called objective complement. Now examine the predicates in the following sentence. The jury is the subject. Found is the verb. Found whom? Him becomes indirect object. What? Found him guilty. So guilty becomes found him guilty. Guilty becomes compliment. His parents, uh, parents subject. Named is the verb. Him is the indirect object. Hari becomes the compliment object. He, object. he is the subject. Kept is the verb. Whom us is the indirect object. Waiting becomes a gerund compliment. Compliment. Compliment object. Nothing will make him repent. Nothing is the subject. Will make is the verb. Him object. Repent compliment objective. Is word subject. Filled is the verb. Them is the object. With terror. Terror becomes complement objective. So here jury is the subject. Found is the verb. The is the subject uh, attribute. Him becomes the object. And guilty uh, becomes the complement object. Complement object. Parents is the subject. Is is the attribute for the subject. Named is the predicate verb. Him becomes the object. Hari becomes the object complement. He is the subject. As is the object. He is the subject. As is the object. Waiting becomes the uh, yes complement. 
nothing is the subject will make verb repent is the complement words filled is the verb them is the object with the terror becomes the complement so hope you are able to understand so sentence contains subject and predicate in predicate a verb may be there verb may take may be a transitive verb that transitive verb takes an object it may take direct object indirect object you ask a question to the verb what and the answer you get is called direct object to whom you ask a question the answer you get is called indirect object sometimes the sentences in a sentence the verb takes an object but doesn't give a complete sense so it needs a complement adding information to the object it is called object complement so nanbargale yes america angla verb ku varavekkiram rennan martin book video number 164 page number 175 76 Direct object, indirect object. Neeradi saye padu purul. Maraymukha saye padu purul. Oru vakya min padu subject predicate. Yelu vay predicate. Adala venetchol lal lal arukko. Andha venetchol idam enna enru kettu badal aakha varu vadu neeradi saye padu purul. Yaarukke enru kettu badal aakha varu vadu maraymukha saye padu purul. So inda venetchol lal object edukka koodiya venetchol lal saye padu purul. எடுக்கக்கூடிய வினை சொற்களை நம்ம என்னவென்று சொல்கிறோம் டிரான்சிட்டி வர்ப் என்று சொல்கிறோம் அது இந்த வினைச்சொல் செயப்படும் பொருளை எடுக்கிறது உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்க வேர்ப் இந்த பிரெடிகேட் இஸ் அ டிரான்சிட்டி வேர்ப் த டேக்ஸ் நியூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரெண்டு செயப்படும் பொருள்கள் எடுக்கிறது ஒன்று டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நேரடி செயப்படும் பொருள் என்ன 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 என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும் மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் யாருக்கு 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 என்று வினை சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் இப்ப உதாரணத்துக்கு ராமா கேவே பெண் ஐஃப் ராமா ஒரு கத்தியை கொடுத்தான் பேனா கத்தியை கொடுத்தான் ராமா என்பது எழுவாய் கொடுத்தான் என்பது வினை சொல் என்ன கொடுத்தான் ஒரு பேனா கத்தியை கொடுத்தான் என்ன கொடுத்தான் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இதை டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்று கூறுகிறோம் நேரடி செய்யப்படும் பொருள் வெர்புங்கிறது கேவு ராமாங்கிறது எழுவாய் த நவுன் பெண் ஐஃப் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த வேர்ப் கேவ் இந்த பேனா கத்தி என்பது செய்யப்படும் பொருள் எந்த வினை சொல்லுக்கு கேவ் கொடுத்தான் ஹவ் ஓவர் ஐ மேபி பை ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னி கொஞ்சம் தகவல் கொடுக்கணும் யாருக்கு கொடுத்தோம் யாருக்கு அந்த பேனாவை கொடுத்தா எனக்கு அந்த பேனாவை கொடுத்தான் சோ இங்க ராமா எழுவாயாக வருகிறது சப்ஜெக்ட் கேவ் கொடுத்தான் யாருக்கு எனக்கு யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அது பின்னாடி வந்துருது என்ன கொடுத்தான் பேனா நைஃப் அது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது த வேர்ட் மீ இஸ் கால்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு பேனா கொடுத்தா எனக்கு என்பது மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் அந்த வினை சொல்லான கேவுக்கு அது ஆப்ஜெக்ட் பெண் நைஃப் இந்த பெண் ஐஃபுக்கும் பேனா கத்திக்கும் எனக்கும் வேறுபாடு படுத்துவதற்காக இதை பெண் ஐஃபை நேரடி செய்யப்படும் பொருள் எனக்கு என்பது மறைமுகம் செய்யப்படும் பொருள் என்று கருதப்படுகிறது நவ் எக்ஸாம் இந்த பிரெடிகேட் இந்த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் இப்போ நீங்கள் வாக்கியத்தை பிரித்து பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் பிரெடிகேட் பிரெடிகேட்டில் வர்பு ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே இருக்கிறது ஐ ப்ராமிஸ் டு மே ப்ரெசன்ட் நான் அவனுக்கு சத்தியம் பண்ணினேன் நான் அவனுக்கு சத்தியம் பண்ணினேன் ஒரு பரிசு கொடுப்பேன் என்று சப்ஜெக்ட் சத்தியம் பண்ணினேன் வினைச்சொல் அவனுக்கு யாருக்கு அவனுக்கு என்பது மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் என்ன ஒரு பரிசு என்பது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நேரடி செய்யப்படும் பொருள் இ டீச்சர்ஸ் அஸ் ஜாமெட்ரி அவர் எங்களுக்கு இந்த புவியியலை பற்றி கற்றுக் கொடுக்கிறார் இ சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் சொல்லி கொடுக்கிறார் வினைச்சொல் யாருக்கு எங்களுக்கு என்பது அஸ் என்பது மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் என்ன ஜாமெட்ரி என்பது நேரடி செய்யப்படும் பொருள் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபாதர் பாட் மினி ஏ டால் ஃபா அத் தந்தையார் மினிக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கி கொடுத்தார் ஃபாதர் என்பது எழுவாய் வாங்கி கொடுத்தார் என்பது வினைச்சொல் யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது மினி அது மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் என்ன ஒரு பொம்மை என்பது நேரடி செய்யப்படும் பொருள் இப்படியாக மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அது மனிதர்கள் வருகிறார்கள் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது பொருட்களாக வருகிறது அது அடுத்ததாக 
டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்று பண்ணிருக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஐயங்கிறது எழுவாய் ப்ராமிஸ்ட் என்பது வினை சொல் யாருக்கு எனக்கு அவனுக்கு என்ன ஒரு பரிசு இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது ஹி டீச்சர்ஸ் அஸ் ஜாமெட்ரி ஹி என்பது எழுவாய் சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் வினை சொல் யாருக்கு எங்களுக்கு மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஜாமெட்ரி டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நேரடி செய்யப்படும் பொருள் ஃபாதர் பாட் மினி ஏ டால் ஃபாதர் என்பது எழுவாய் சப்ஜெக்ட் வாங்கி கொடுத்தார் இது வினை சொல் என்ன யாருக்கு மினிக்கு மினிக்கு மறைமுகம் செய்யப்படும் பொருள் என்ன ஒரு பொம்மை என்பது நேரடி செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது சில நேரங்களில் இந்த ஆப்ஜெக்டை எடுக்க எடுக்கக்கூடிய வினை சொல்லான ப்ராமிஸ்டு டீச்சு பாட்டு இவைகளை எல்லாம் என்ன என்று சொல்வாய் டிரான்சிட்டி வேர்ப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது ஆப்ஜெக்ட் மேலே செய்யப்படும் பொருள் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதற்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் வேணும் காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் என்ன காம்ப்ளிமெண்ட் வேற ஆப்ஜெக்ட் வேற காம்ப்ளிமெண்ட் என்றால் ஏதோ ஒரு வார்த்தையை போட்டு வாக்கியத்தை முடிவடைய வைப்பது அர்த்தம் கொடுப்பது உதாரணத்துக்கு த பாய்ஸ் மேட் ராமா கேப்டன் த பாய்ஸ் மேட் ராமா கேப்டன் பையன்கள் ராமாவை கேப்டனாக ஆக்கினார்கள் இப்ப நவுன் ராமா இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த டிரான்சிட்டிவ் மேட் பையன்கள் உருவாக்கினார்கள் யாரை ராமாவை ஆக அது மறைமுக செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது இதற்கு ஒரு வார்த்தை தேவை என்ன வார்த்தை கேப்டன் ஒரு தேவை அது கொடுத்தா தான் அது அர்த்தம் முழுமையடைந்ததாக ஆகும் அந்த அர்த்தத்தை காம்ப்ளிமெண்ட் என்று சொல்கிறோம் இது ஆப்ஜெக்ட் கூட கா கேப்டன் செய்கிற காரணத்தினாலே அதை என்ன சொல்கிறீர்கள் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் என்று சொல்கிறீர்கள் இப்ப சே த பாய்ஸ் மேட் ஏ ஸ்னோபால் பையனுக்கெல்லாம் ஸ்னோபால் உருவாக்குனாங்கன்னா ஏதோ அர்த்தம் கொடுக்குது சென்ஸ் வந்து முழுமையடைந்து விட்டது ஆனா பையன்கள் மேடு ராமா த பாய்ஸ் மேடு ராமானா அர்த்தமே கொடுக்காது த பாய்ஸ் மேக் காஃபினா மேட் காஃபினா ஓகே அர்த்தம் கொடுக்குது த பாய்ஸ் மேடு ராமானா அர்த்தம் கொடுக்கறது இல்லை முழுமையடையந்த அர்த்தம் கொடுக்கறது இல்லை த பாய்ஸ் டிட் நாட் மேக் ராமா பையன்கள் ராமாவை உருவாக்கல தே மேடு ராமா கேப்டன் அவர்கள் ராமாவை கேப்டனாக மாற்றினார்கள் அந்த கேப்டன் என்பது என்ன ஆகிவிடுகிறது த மேடு இஸ் ஹியர் ஏ டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் இந்த மேடு என்பது டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ப்ரெடிக்ஷன் அப்போ முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுப்பதில்லை ஆக அந்த வினைச்சொல் இது வெர்ப் எடுக்கக்கூடிய வினைச்சொல் ஆனால் முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்காத வினைச்சொல் இன்கம்ப்ளீட் ப்ரெடிக்கேஷன் பிகாஸ் இந்த சென்ஸ் இன் விச் த வேர்ப் மேடு இஸ் ஹியர் யூஸ் கே நாட் ஃபார்ம் ஏ கம்ப்ளீட் ப்ரெடிக் unless it has a compliment or compliment or vaatha captain endru vandu vittal mattume adu mulume adainda artham kudikirathu the compliment caption in the captain ra the boys made uh, rama captain in the captain undu object rama vai kuripidikirathu aagiyal adu enna endru solvirgal objective compliment endru solgireergal adha compliment na karuthu mulumiyaaki oru vaarthai seithana tha adu kattam kudukudhu adu object kuda seira kaaranathinaale adha objective compliment endru inge paarenga the jury jury endral enna ஒரு நீதிபதிகள் குழு ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க ஜூரி ஃபவுண்ட் ஹிம் கில்ட்டி அந்த நீதிபதிகள் குழு அவனை கண்டுபிடித்தார்கள் என்ன அவன் குற்றவாளி என்று இஸ் பேரண்ட்ஸ் நேம்ட் ஹிம் ஹரி அவனுடைய பெற்றோர்கள் அவனுக்கு ஹரிக்கு அவனுக்கு பெயரிட்டார்கள் என்னவென்று ஹரி என்று ஹீ கெப்ட் அஸ் வெயிட்டிங் அவன் எங்களை காத்திருக்க வைத்தான் Nothing will make him repent. எது சொன்னாலும் அவனை மன வேதனைப்படுத்தாது அல்லது அவனுக்கு மனதை உறுத்தாது இஸ் வேர்ட்ஸ் ஃபில் தெம் வித் டெரர் அவனுடைய வார்த்தை அவர்களை அச்சத்தால் நடுநடுங்க வைத்தது ஜூரி ஃபவுண்ட் ஹிம் கில்ட்டி இங்கே ஜூரி என்பது எழுவாய் சப்ஜெக்ட் வேர்ட் த என்பது அந்த ஜூரிக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட் மரியாதை ஃபவுண்ட் என்பது வினைச்சொல் யாரை கண்டுபிடித்தார்கள் அவனை அவனை என்பது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆக ஜூரி ஃபவுண்ட் ஹிம் அந்த நீதிபதிகள் அவர்களை அவனை கண்டுபிடித்தார்கள் முழுமையடைந்த அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை அது கில்ட்டின்னு ஒரு வார்த்தை போடணும் கில்ட்டின்னு என்ன அவனை கண்டுபிடித்தார்கள் குற்றவாளி என்று அந்த கில்ட்டி என்றால் குற்றவாளி இதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் பேரண்ட்ஸ் நேம்டும் ஹரி இந்த பேரண்ட்ஸ் தான் சப்ஜெக்டு இஸ் வந்து இந்த பேரண்ட்ஸை அதை வழங்குகிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் நேம்டு என்பது வினைச்சொல் யார அவன் பேர பெற்றோர்கள் யார பேரிட்டார்கள் அவனை அவனை என்பது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்ப இஸ் பேரண்ட்ஸ் நேம் டிம் சொன்னா அர்த்தம் கொடுக்காது ஹரின்னு போட்டா தான் முழுமையடைந்து அர்த்தம் கொடுக்குது இந்த ஹரி என்பது ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஹீ கெப்ட் அஸ் வெயிட்டிங் ஹீ என்பது எழுபாய் கெப்ட் என்பது வினைச்சொல் அஸ் யாரை எங்களை என்பது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் 
ஹி கெப்டஸ்னா அவன் எங்களை வைத்திருந்தான் அர்த்தம் கொடுக்கறது இல்லை வெயிட்டிங் காத்திருந்தல் அந்த வெயிட்டிங் வருகிற பொழுது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வருகிறது நத்திங் வில் மேக் இம் ரிப்பெட் நத்திங் வில் மேக் இம் ரிப்பெட் எதுவும் அவனை மனவுடைய வேதனைப்படுத்தாது இஸ் வேர்ட்ஸ் ஃபில் தெம் வித் டெரர் இஸ் வேர்ட்ஸ் ஃபில் தெம் வித் டெரர் வேர்ட்ஸ் என்பது வார்த்தைகள் இது எழுவாய் ஃபில்ட் என்பது வினை சொல் யாரை அவர்களை என்பது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்புறம் வித் டெரர் அதை சேர்த்திக்கிறீங்க அது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக வருகிறது ஸோ நண்பர்களே சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிக்கேட் சப்ஜெக்ட்னா எழுவாய் ப்ரெடிக்கேட்னா அந்த எழுவாய் என்ன செய்கிறது அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு நபராக இருக்கலாம் ஒரு சில பொருட்களாக இருக்கலாம் பல நபர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயத்தை ப்ரெடிக்கேட் அவர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் வினைச்சொல் இருக்கிறது அந்த வினைச்சொல் ஒரு சில பொருட்களை இருக்கிறது அது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்று கேட்டு சொல்கிறீர்கள் வினைச்சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படி சில ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கக்கூடிய இந்த வினைச்சொற்கள் முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்காத போது காம்ப்ளிமெண்ட் என்ற கருத்து முழுமையாக்கியை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள் கோப்யூர் எபிள் டு கேட் இட் தேங்க்யூ வெரி மச்